Durante esta semana, Kumiko y Kuniko viven desde Zaragoza completamente unidas al ordenador, buscando ese titular que les cuente que la pesadilla del terremoto japonés ya ha pasado, pero no. Pensaba que iba a ser como tres, igual, un, un, más, cifras más grandes, pero no tanto como ahora. Y luego cada día peor y ahora no sé hasta qué punto pueden llegar porque aún están en el proceso, proceso de terremoto. Hay imágenes que están flotando casas y coches y me sorprendí y enseguida llamé a casa de mis padres. Por lo menos sus familias están bien lejos del epicentro, la de Kumiko en Osaka y la de Kuniko en Hiroshima, un lugar en el que conocen bien la otra pesadilla consecuencia del seísmo, la catástrofe nuclear. Nos da muchísimo miedo porque no se ve nada, ni, ni orero, y no se ve, pero te afecta gravemente. Y eso es lo peor de todo, ¿no? El tsunami también es peor, pero se ve. En sus corazones, un sentimiento. La impotencia por estar tan lejos y ver lo que pasa sin poder hacer nada. Pero no se han quedado sentadas. Aprovechando la Semana Cultural Japonesa de la Universidad de Zaragoza, mañana se celebrará un concierto especial. En el CAI de Paseo de Independencia a las 7 de la tarde. Y entonces pondremos un pequeño, una caja para donativos y informaremos un poquito lo que está pasando nosotros. Ponen su granito de arena para afrontar una terrible situación. Esperan la ayuda de los zaragozanos y son positivas. No hay terremoto que valga. Toca mirar hacia adelante.